اول شيء راح نتحدث عن الهيم هيم انتراكشنز بالنسبه للهيم هيم انتراكشنز ذا سيجمويدال اوكسجين ديسوسيشن كيرف ريفلكتس سبيسيفيك ستراكشرال تشينجز ذات ار انيشيتد ات ون هيم جروب اند ترانسميتد تو اذر هيم جروبس ان ذا هيموجلوبين تترامير بما معناته انه انا يعني بشكل مختصر الهيم هيم انتراكشنز شنو قصدنا بيها؟ قصدي انه احنا عندنا بالهيموجلوبين عندي فور سب يونتس يعني ممكن الهيموجلوبين يحمل فور مولكيولز اوف او2 اوف اوكسجين فارتباط الذره الاولى ارتباط المولكيول الاولى للهيموجلوبين راح يكون صعب راح تكون العمليه صعبه ارتباط الذره الجزيئه الاولى من الاكسجين بالهيموجلوبين راح تكون صعبه ولكن مجرد ان ترتبط الجزيئه الاولى راح تسبب تغيير راح تسبب تغيير بالهيموجلوبين مما يؤدي الى زياده الافينيتي للمولكيول الجايه للمولكيول اكسجين الثانيه بما معناته الاولى راح تكون صعبه الثانيه راح تكون اسهل الثالثه راح تكون اسهل والرابعه راح تكون اسهل شيء The net effect is that the affinity of hemoglobin يعني معناته قابلية ارتباط الهيموجلوبين for the last oxygen لآخر uh, لآخر oxygen لآخر oxygen molecule bound is approximately 300 times greater than its affinity for the first oxygen bound بما معناته انه مثل ما قلت الاولى راح تكون صعبه الثانيه تكون اسهل الثالثه تكون اسهل الرابعه تكون اسهل شيء قابليه ارتباط بما قوه او سرعه ارتباط الافينيتي مال المولكيول الاخيره اقوى يعني الهيموجلوبين يكون الافينيتي مالته للذر لجزيئه الاكسجين الاخيره اللي هي الرابعه اقوى ب 300 مره من الافينيتي مالته للاكسجين لجزيئه الاكسجين الاولى بهذا المعنى يعني كلما ارتبط الاكسجين بالهيموجلوبين راح تزداد الافينيتي مال الهيموجلوبين للاكسجين طيب هذا الشيء شنو ينفع لنا لودنج اند انلودنج اكسجين اول شيء عندنا ذا كوبريتيف بايندنج اوف اكسجين الاوز هيموجلوبين تو ديليفر مور اكسجين تو ذا تيشوز شو معناته كوبريتيف بايندنج يعني معناته انه كوبريتيف معناته متعاون تعاوني يتعاون فيما بينهم هيك شيء ف <تصفيق> كلما يعني ذره الكر... جزيئه الاكسجين الاولى راح تساهم راح تساعد على ارتباط جزيئه الاكسجين الثانيه بقوه يعني راح تساعد بارتباط الاكسجين اللي بعدها بهذا المعنى فنسميه كوبريتيف بايندنج يعني راح تساعد راح تزيد من القابليه كل ما ارتبط جزيئات جزيئات اكسجين اكثر كلما زادت القابليه فنسميها كوبريتيف بايندنج تو ذا تيشو طيب ان ريسبونس تو ريليتيفلي سمول تشينجز ان بارشال بريشر اوف اكسجين يعني نلاحظ هنا انه آه كلما كلما يعني زادت ال ال زاد البارشال بريشر اوف اكسجين قاعد تزيد الافينيتي اوكي فهذا اللي نسميه كوبريتيف بايندنج هو هذا الكوبريتيف بايندنج طيب هسه نجي شنو هذا وين يودينا ذس ذس كان بي سين ان ويتش انديكيتس بارشال بريشر اوف اوكسجين ان ذا اولفيول لاي اوف ذا لانج اند ذا كابيلاريز اوف ذا تيشوز فور اكزامبل بما معناته انه آه عمليه ارتباط يعني هذا الدايجرام قاعد يشير هنا الى الارتباط هذا باللنج وهذا بالتيشوز طيب فور اكزامبل ان ذا لنج باللنج راح يكون ذا كونستريشن اوف اوكسجين از هاي اند هيموجلوبين بيكمز فيرتشوالي ساتوريتد اور لودد من اقول لود يعني لودنج اوف اوكسجين تو هيموجلوبين معناته ساتوريتد لودد يعني ساتوريتد طيب وذ اوكسجين ان كونتراست ان ذا بيريفيرال تيشوز اوكسي هيموجلوبين ريليسز اور انلودز يعني راح يفرغ الاكسجين مالته ماتش اوف اتس اوكسجين فور يوز ان ذا اوكسيديتيف ميتابوليزم اوف ذا تيشوز 
فهاي العملية الكوبرتيف بايندينج راح تساعد بانه تزيد قابلية الهيموغلوبين على الارتباط ب يعني بوجود يعني البرشر بريشر لما يكون لما يكون البرشر بريشر مع الاكسجين باللانج راح يكون عالي فهذه هي الخاصية الهيموم انتر اكشن راح تساعد بارتباط الهيموغلوبين <تصفيق> بارتباط الاكسجين بالهيموغلوبين اما بالتشيوز فراح تساعد بان تسوي انلودينج هسه راح نشوف شلون تساعد بان تسوي انلودينج ولكن بالسلايدات الجاية طيب The significance of the sigmoidal oxygen dissociation curve, the steep slope of the oxygen dissociation curve over the range of oxygen concentrations that occur between the lungs and the tissues permits hemoglobin to carry and deliver oxygen efficiently, efficiently from sides of high to sides of low partial pressure. بما معناته انه آه هذا السيجمويدال بريشر آه سوري السيجمويدال اوكسجين ديسوسيشن كيرف السيجمويدال شيب هذا السيجمويدال شيب نقطة أولى انه ما يظهر إلا إذا كان عندي المولكيول اللي أنا قاعد أتحدث عنها عندها الستيريك بروبرتيز أو الستيريك افكتس <تصفيق> طيب بينما نشوف بالمايوجلوبين ماكو الستيريك افكتس فتكون هايبربوليك فالسيجمويدال بالنسبة لي يعني انه هو اكو الستيريك آه افكتس وهذا الستيريك افكتس نفسه قاعد يسمح لي الستيريك بروبرتيز قاعد تسمح لي بانه الاكسجين باللنج آه قاعد يرتبط بالهيموجلوبين افشنتلي من يجي للتشيوز انا راح اقلل الافينيتي مال الاكسجين للهيموجلوبين او الهيموجلوبين للاكسجين راح اقلل الافينيتي مالته لما يوصل للتشيوز بالتالي انا راح اقدر اخذ من عنده الاكسجين بينما بالمقابل انه بال بال باللانج انا راح ازيد الافينيتي من خلال الالستيرك افكتس راح نشوف بقى شوي شلون حتى اقدر احمل الهيموجلوبين بالاكسجين <تصفيق> طيب <تصفيق> A molecule with a hyperbolic oxygen dissociation curve, اللي هي المايوجلوبين, such as myoglobin, couldn't achieve the same degree of oxygen release within this range of partial pressure of oxygens, partial pressures of oxygen. طيب قلبة ثانية. فالمايوجلوبين قلنا إنه ما عندها الستيريك بروبرتيز ما عندها الستيريك إفكتس. فبالنهاية يعني ما تتأثر بالالستيريك افكتورز بالنهاية فهي ما راح تقدر تقوم بوظيفة الهيموجلوبين اوكي لانه اذا المايوجلوبين مثلا نوجد بالدم راح ياخذ الاكسجين بعد ما يعطيه لانه هاني ما اقدر اغير الافينيتي مالته للاكسجين راح تبقى الافينيتي قوية من يوصل للتشو ما راح يعطي الاكسجين مالته ولكن مثلا الهيموجلوبين المايوجلوبين عمله داخل السل راح يكون بطريقة مختلفة لانه اني المايوجلوبين مثل ايضا هو ريفرسبلي بايندينج تو اكسجين فمن اقل تركيز الاكسجين داخل السيل فقط راح تصير عمليه معينه بحيث اقدر استخلص الاكسجين المايوجلوبين ولكن بالهيب من يكون موجود بالدم فالمساله ما راح تكون بهذه السهوله ما راح اقدر اسيطر عليه لانه ما عندي على السيركو بروبرتيز للمايوجلوبين طيب انستد ات وود هاف Maximal maximum affinity for oxygen throughout this oxygen pressure range, and therefore would deliver no oxygen to the tissues. فنشوف إنه بنفس الوقت هو ما عنده elastic effects ولكن بكمية بpartial pressure صغير راح يكون يعني partial pressure of oxygen. The P50 مات one millimeter mercury. ف لانه البي 50 مالته قليل فراح يصير ساتشوريتد بسرعه بالاكسجين ولكن هو بالمقابل ايضا ما عنده الستيرك افكتس فما ينفعني بنقل الاكسجين بالبلاد ستريم بينما الهيموجلوبين ينفعني مع انه الافينيتي مال الهيموجلوبين للاكسجين اقل وبالتالي انا احتاج للهيموجلوبين احتاج بارشال بريشر اعلى ب 26 مره من المايوجلوبين حتى اقدر احمله بالاكسجين